বাংলাদেশ লিগ্যাল সাপোর্ট প্রোগ্রাম চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি আছি আপনাদের পাশে অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ জাকির হোসাইন জীবনে চলতে চলতে অনেক বেশি ক্রাইম করে ফেলেছেন অথচ বুঝতেই পারছেন না আপনি কী ক্রাইম করে বেড়াচ্ছেন প্রতিদিন আজ সে বিষয়ে আলোচনা করব বাংলাদেশ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন দুই হাজার আমাদের সাথে প্রমো পর্যন্তই থাকুন প্রমোর পরে আসছি আলোচনা নিয়ে ওয়েলকাম ব্যাক ভিউয়ার্স রিসেন্টলি সোশ্যাল মিডিয়াতে একটি ছবি খুব ভাইরাল হয় আর সেখানে দেখা যায় মিরপুরের রূপনগর আবাসিক এলাকায় পঞ্চমতলা ভবন থেকে এক শিশু বাচ্চাকে ফেলে হত্যা করা হয় সেই শিশু বাচ্চার হত্যাকারী নাকি তার মা পুলিশ ছদ্মবেশি নাম দিয়েছে জান্নাতুল নুহা এই ঘটনাকে ঘিরে পুরো বাংলাদেশে তোলপাড় হয়ে গেছে কিন্তু বর্তমানে আমাদের ফেসবুকটাকে ভয়াবহ এক আদালত বানিয়ে ফেলেছি যে আদালতে আমরাই রায় দিয়ে দিয়েছি সেই দোষী সেই নির্দোষ সেই খারাপ সেই ভালো মূলত এটার জন্য কি আমাদের রিসপন্সিবিলিটি আমরা কি জাজ যে আমরাই রিসপন্সিবল করে আমরাই জা জাজমেন্ট দিয়ে দিব যে সে দোষী সে নির্দোষ তাহলে কেন আমরা তাই করছি প্রত্যেকটা ব্যাপারে আমরা শেয়ার করে যাচ্ছি বুঝে না বুঝে শেয়ার করে যাচ্ছি আর সেই জন্যই প্রত্যেকটা মানুষ আমরা হয়ে যাচ্ছি ক্রিমিনাল অফেন্সের অপরাধী মূলত আমরা সব সময় তিনি তিনি ছয় বানিয়ে ফেলি কিন্তু তিনি তিনি যে তেত্রিশও হয় তিনি তিনি যে নয় হয় সেটার দিকে আমাদের কোনো ধারণা নেই আমরা যাকে অপরাধী মনে করছি সে অপরাধী নাও হতে পারে সব কিছুর কনক্লুসিভ প্রুফ থাকার পরেও অনেক কিছু ঘুরে যেতে পারে মুহূর্তের মাঝখানে তবে কারো ব্যাপারে কিছু বলার আগে চিন্তা ভাবনা করে বলা উচিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন দুই হাজার আঠারোর উনত্রিশ ধারায় বলে দেওয়া আছে যদি আপনি কারো ব্যাপারে কোনো কিছু মিথ্যে অবকাশ করেন অথবা কারো কিছু না জেনে মিথ্যেভাবে ছড়ানোর চেষ্টা করেন তবে সেটা ডিফরমেশনে পড়বে আর ডিফরমেশনে যদি পড়ে তাহলে আপনাকে গুনতে হবে তিন বছর কারাদণ্ড ইভিন কি পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা তবে আপনি বুঝে থাকুন আপনি ফেসবুকে যেভাবে শেয়ার করছেন পোস্ট করছেন জেনে না জেনে বিভিন্ন কমেন্টস করছেন প্রত্যেকটা ক্রাইমের আওতায় পড়ছে তাহলে কি আপনি নিশ্চয়ই ক্রাইম করছেন সেই ক্রাইমের জন্য আপনি দায়ী যে পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাটি বলা রিসেন্টলি একটি ছবি ভাইরাল হয় যে ছবিতে শ্রাবন্তী অনন্যা নামে একটি মেয়ে ফেসবুক লাইভে আসেন সে তার দাবি করেন যে কিছুদিন আগে যে ঘটনাটি ঘটে জান্নাতুল নুহার সাথে বাচ্চার মৃত্যুবরণের ঘটনাটি সেটির সাথে তার ছবি জুড়ে দেওয়া হয় কিন্তু ঘটনা ঠিক আছে কিন্তু মেয়েটি ঠিক নেই সে কাফুল থানায় একটি জিডি করেন সেই জিডিতে সে বলে দেওয়া হয়েছে যে তার অনেক বেশি ডিফরমেশন হচ্ছে তার ফ্যামিলি সোসাইটি সবাই তাকে দোষী করছে মূলত সেই মেয়েটাই দোষী না তাহলে কেন আপনার একটা শেয়ারের কারণে একটা মেয়ের জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আপনি কি সেটা থিঙ্ক করতে পারেন না তবে আমরা যতটুকু খবর নিয়ে দেখেছি যে সেই মেয়েটি যেখানে থাকে ঘটনাটি সেইখানে না তবে তো আপনার ওই মেয়েটার জীবনটাকে নষ্ট করে দিচ্ছেন মূলত আমরা হুজুগে উত্তেজক বাঙালি যেখানে বাক স্বাধীনতা থাকার পরও আমরা বাক স্বাধীনতাকে বিশ্বাস করি না মুখ খুলে যা খুশি তা বলে ফেলি কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা সেটা যাচাই করার সময় আমাদের নেই কিছুদিন আগেও দেখেছি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সেলিব্রিটি সাকিব আল হাসানের ওয়াইফকে নিয়ে কমেন্টস করা হয়েছে যে আপনার ওয়াইফ কেন পর্দা করে না মূলত তাকে পর্দা করানোর দায়িত্ব আপনার না আর আপনার যদি পর্দা নিয়ে এত কিছুই বলার থাকে তবে আপনার পুরো স্টেটের মুসলিমদেরকে নিয়ে আপনি বলতে পারেন যে পর্দা করার জন্য আপনি যদি ধার্মিক হন আপনি যদি ইসলামিক রাষ্ট্র কায়েম করতে চান তবে ইসলাম মানানোর দায়িত্ব আপনার নয় ইসলাম দাওয়ার দেওয়ার দায়িত্ব আপনার স্পেসিফিক কাউকে আপনি ইসলাম মানাতে পারবেন না তাকে অনলি দাওয়াত দিতে পারবেন সেই জন্য আমরা যা করছি বুঝিশুনে করা উচিত এমন কিছু করা উচিত নয় যেটার আইন আপনার কাঁধে এসে ভর করবে শ্রাবন্তী অনন্যা নামে মেয়েটি যে জিডি করেছেন সেই জিডিগুলো যদি মামলা পর্যন্ত করায় তবে আপনাদের কি হবে যে ব্যক্তিগুলো শেয়ার দিয়েছেন কমেন্টস করেছেন লাইক করেছেন ইভিন কি পোস্ট দিয়েছেন প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু এটার জন্য লায়েবল হবেন ইভিন কি ডিফরমেশন আন্ডারে মামলা খেয়ে বসে থাকবেন তখন আপনাদের কি হবে এই ছোট্ট একটি লাইক কমেন্ট শেয়ার পোস্টের জন্য কিন্তু আপনাদেরকে আদালতে কাট করে দাঁড়াতে হবে সো আপনারা নিজের থিঙ্কিং করেন আপনারা কি করছেন কি কাজ করছেন বুঝি শুনে করছেন তো সত্য মিথ্যাকে আগে যাচাই করুন তারপর শেয়ার করেন কমেন্টস করেন পোস্ট করেন তা না হলে কিন্তু সাইবার ট্রাইব্যুনালের প্রত্যেকগুলো ব্যক্তি আপনাদের নজরদারিতে রেখেছে যখন কোনো ক্রাইম করবেন তখন অবশ্যই তাদের চোখে পড়ে যাবে আর সেটার জন্যই আপনাদের কি দায়ী করবে সো এখন থেকে ভিউয়ার্সরা প্রত্যেকটা ব্যক্তি সচেতন হয়ে যান দেখবেন রাষ্ট্র সুন্দর হয়ে যাবে সমাজ সুন্দর হয়ে যাবে মানুষ দুর্নাম অপব্যবহার থেকে বেঁচে আসবে শুধু আপনাদের একটা লাইক কমেন্ট শেয়ারের কারণে যেন আর কারো জীবন নষ্ট না হয় এরপরও যদি আপনাদের কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই আমাদের ফেসবুক ইউটিউব ফেসবুক গ্রুপে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানাতে পারেন যদি আমাদের অনেকগুলো কমেন্টস জমা হয়েছে নির্দিষ্ট একটা দিন আমরা সকল কমেন্টসের আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব 